Y todos los incidentes en los que los policías disparan contra civiles ahora son objeto de una cuidadosa revisión. Y es que aunque las situaciones de abuso de la fuerza no son por mucho la mayoría de los casos, aquellos en los que sí ocurre son aquellos que pudieran haberse prevenido fácilmente con mejor entrenamiento. Uno de estos ejemplos es el de un niño con autismo que fue herido por un policía cuando estaba sufriendo una crisis. Luis Mechel Ceballos nos explica. On the ground. On the ground. Terror. Eso sintió Angélica al ver el video revelado por la policía de Salt Lake este lunes, poniéndose en los zapatos de la madre por su hija tener la misma condición. Sentí impotencia, tristeza de que estás hablando a la policía para que te apoyen, para que te ayuden, no para que... Eh, actuaran de esa manera. Angélica tiene una hija de 18 años con autismo severo y asegura que las crisis que enfrentan las personas con esa condición es una de las mayores dificultades. Ella se frustra por alguna razón, yo no la entiendo y empieza a hacer el berrinche tremendo. Eh, se golpea así sola. Indica que basado en su experiencia, alguien que atiende una crisis de una persona con autismo debe estar capacitada, porque no podría entender a primera instancia. Es impredecible. Y si ellos no están capacitados, piensan que están actuando mal, porque tienen una fuerza enorme. Actúa normal, pero como... Ellos no van a identificar qué es autismo. Angélica dice que aunque puede controlar las crisis que presenta su hija en el caso de escapársele de las manos, no llamaría a la policía. No van a poder controlarlo porque ellos llegan, apuntan y le disparan. Pero para esos casos, la escuela Spectrum Academy que trata niños con autismo ha establecido rutinas junto a la policía para atender este tipo de situaciones. Le permite hacerle saber cómo se comunica el estudiante. A veces tenemos personas que no son verdaderas o cuando se ponen agresivas, ¿cómo es su capacidad para comunicarse? Ellos aseguran que tratan de mostrarle a los oficiales todos los desafíos que pueden enfrentar antes de ellos responder. Estoy segura de que todos tienen muy buenas ideas de lo que se pudo haber hecho mejor y están buscando las formas de mejorar las prácticas en el futuro.